ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പാസ്കൽ സ്ലോ ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ബോയൻസിയെ കുറിച്ചും ബോയൻ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷറുകളെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് മറ്റൊരു ലോ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാസ്കൽ സ്ലോ ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പ്ലേസ് പാസ്കൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ പാസ്കൽ സ്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പാസ്കൽ സ്ലോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ബാഹ്യമായിട്ടൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാഹ്യമായിട്ടൊരു മർദ്ദം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആ ലിക്വിഡിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാസ്കൽ സ്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ്കൽ സ്ലോ എന്താണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലിക്വിഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ കണ്ടെയ്നർ എടുത്തു അതിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് നിറച്ചു വെള്ളം നിറച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം ബാഹ്യമായി പുറമേ നിന്ന് ഞാനൊരു മർദ്ദം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലോ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസ്കൽ സ്ലോ പറയുന്നത് ഞാൻ എത്ര പ്രഷർ കൊടുത്തു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പി വൺ എന്ന പ്രഷറാണ് ഞാൻ കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കും മുകളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പി വൺ എന്ന പ്രഷറാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ പി വൺ പ്രഷർ തുല്യമായി എത്തുന്നു എന്നാണ് ഈ പാസ്കൽ സ്ലോ പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം അതായത് പി വൺ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ പോയിൻറ്റിലും ഈ പോയിൻറ്റിലും ഇതിൻ്റെ ഭിത്തികളിലും ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാൾസിലും എല്ലാം ആ പി വൺ എന്നുള്ള പ്രഷർ തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് പാസ്കൽ സ്ലോയിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നന്നായി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷറിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഇതേപോലൊരു കണ്ടെയ്നറിലെ സ്വാഭാവികമായി ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രഷർ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് നാച്ചുറലായിട്ട് അതിനൊരു പ്രഷർ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെന്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡെപ്ത് കൂടും തോറും ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഡാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അണക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ അടിഭാഗം കുറച്ച് വൈഡറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഡെപ്ത് കൂടുന്നു ഡെപ്ത് കൂടിയ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ താഴത്തെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ നാച്ചുറൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂടിയ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അതിന് ഞാൻ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ഡെപ്ത് കുറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്മോൾ പി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രഷർ അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി വൺ എന്നുള്ള പ്രഷർ എക്സ്റ്റേണലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പഠിച്ചത് ആ കൊടുത്ത പ്രഷർ തുല്യമായിട്ട് എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിലും ആ പി വൺ ഇവിടെയും പി വൺ ഇവിടെയും പി വൺ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിലും അതിൻ്റെ വാളുകളിലേക്കും ഭിത്തികള
അതായത് ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു ആ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള പഠനം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വെള്ളം ആ പ്രഷർ കൊണ്ട് തെറിച്ച് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കണ്ടേ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തരം ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അല്ല എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ജലാശയം ഒരു റിവറോ ഒരു സമുദ്രമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവിടെ പോയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവം നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകും അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റ് ഫോഴ്സുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഓൾറെഡി ഒഴുക്കുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ മറ്റ് ഫോഴ്സുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ പഠനം നടത്താൻ കഴിയില്ല ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊണ്ട് ലിക്വിഡിന് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവൃത വ്യൂഹമായിരിക്കണം അതായത് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മാറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു മാസം ആ വെള്ളം അഥവാ ഈ ലിക്വിഡ് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വാളുകൾ റിജിഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മാറ്റർ പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത വിധം ഇനി നമുക്ക് പാസ്കൽ സ്ലോയുടെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാം എന്താ നോക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണലി പ്രഷർ ഈ ലിക്വിഡിലേക്ക് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഷർ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിലേക്കും താഴേക്കും എല്ലായിടത്തേക്കും ആ പി വൺ എന്നുള്ള പ്രഷർ എത്തുന്നു ഓരോ പോയിൻറ്റുകളിലും ഇതിൻ്റെ ഈ ഭിത്തികളിലും ആ പി വൺ എന്നുള്ള പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചത് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം അറിയാമോ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ലിക്വിഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മോളിക്യൂൾസ് ഏത് രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോളിഡിൻ്റെ പോലെ റിജിഡായിട്ട് വളരെ ഇടുങ്ങി ഇടുങ്ങിയ രീതിയിലാണോ അല്ല എന്നാൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പോലെ വളരെ ലൂസായിട്ട് ഒന്നൊന്നിൽ തൊടാതെ ദൂരെ ദൂരെയാണോ അല്ല അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മോളിക്യൂൾസ് ഏതാണ്ട് ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോളിഡിൻ്റെ പോലെ വളരെ അടുത്തടുത്തല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ എന്താണ് ആ മോളിക്യൂൾസ് തൊട്ട് തൊട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഗ്യാസിൻ്റെ പോലെ ഒന്ന് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ അങ്ങനെ വളരെ ദൂരെ ദൂരെയല്ല ഇത് തൊട്ട് തൊട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു പ്രഷർ ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു അത് ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ അതിനെ തൊട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മോളിക്യൂളിന് കൊടുക്കുന്നു അത് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ കോൺടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിന് ഒരു കുറവും സംഭവിക്കാതെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്താണ് അതിന് കാരണം ലിക്വിഡിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രീ ടു മൂവ് ആണെങ്കിലും അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഇതേപോലെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് തൊട്ട് തൊട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിനെ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ പോയിൻസിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഘടന കൊണ്ട് ലിക്വിഡിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ ലിക്വിഡിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നൊന്നിൽ തൊട്ട് തൊട്ടിരിക്കുന്നവയായത് കാരണം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലായാലും കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിനെ ഇപ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലായാലും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രഷറിനെ മറ്റൊരു ദൂരെയുള്ള മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് അതേ പി വൺ എന്നുള്ള പ്രഷറിനെ തന്നെ ഇങ്ങ് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ ലിക്വിഡിന് സാധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഘടന ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പാസ്കൽ സ്ലോ ഉണ്ടാവാനുള്ള സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ലിക്വിഡിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന് കാരണം കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിന് ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിലേക്കും ഇതിൻ്റെ
ഇല്ല ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരിടത്ത് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു മോളിക്യൂൾ കുറച്ച് ദൂരെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗ്യാസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രഷർ ഈ ഫുൾ വോളിയത്തിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാനേ സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഈ മോളിക്യൂളിന് തൊട്ടടുത്ത മോളിക്യൂളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഗ്യാസിന് അങ്ങനെ അടുങ്ങി അടുങ്ങി മോളിക്യൂൾസ് ഇല്ല നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി പ്രഷർ കൊടുത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ മോളിക്യൂൾസ് ചുരുങ്ങി അതൊരു കുഞ്ഞ് വോളിയത്തിലേക്ക് കംപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ എൽ പി ജി അതേ അതേപോലെ തന്നെ കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് സി എൻ ജി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഗ്യാസിനെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് അകലമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വോളിയം ചുരുങ്ങുക ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ലിക്വിഡിൽ പ്രഷർ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ വോളിയം ചുരുങ്ങില്ല പകരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിനെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പഠിച്ച പോയിന്റിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇപ്പം പഠിച്ച ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റാണ് പാസ്കൽ സ്ലോയുടെ അടിസ്ഥാന പാസ്കൽ സ്ലോ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അതായത് ഈ ലിക്വിഡിലേക്ക് നമ്മൾ പി വൺ എന്ന പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ പി എന്നൊരു പ്രഷർ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രഷർ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിലേക്കും ഈക്വലായി ഈ പോയിൻറ്റിലും പി വൺ ഈ പോയിൻറ്റിലും പി വൺ ഇവിടെയും പി വൺ അങ്ങനെ ആ പി വൺ എല്ലായിടത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോളിക്യൂൾസിന് പരസ്പരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് തൊട്ട് തൊട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് പകരം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് കുറഞ്ഞ് അവ അടുങ്ങി അടുങ്ങി കംപ്രസ്ഡ് ആയി വരുന്നു കാരണം കണ്ടോ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്ന വോളിയം നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചുരുങ്ങി ഏതാണ്ട് ഇത്രയും വോളിയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്കൽ സ്ലോ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് കെനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് യൂസിങ് പ്രഷർ എന്നതാണ് പ്രഷർ കൊണ്ട് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയത്തിനെ മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല വോളിയം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും പക്ഷേ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല വോളിയം കംപ്രസ് ആകും അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വലിയ എക്സ്ട്രീം ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസിൽ വലിയ പ്രഷറൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയവും ചേഞ്ച് ആകും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയം പ്രഷർ കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം അതായത് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്രിഞ്ച് എടുക്കുക ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്രിഞ്ച് എടുക്കുക സൂചിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുൻഭാഗം അടച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കംപ്രസ് ആകുമോ ഇല്ല ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന് പ്രഷർ കൊടുത്ത് വോളിയം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആ സിറിഞ്ചിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്കൽ സ്ലോയുടെ ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താ പറയുന്നത് ദ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഈക്വൽ അറ്റ് ആൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സമൃദ്ധ വ്യൂഹത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം ദ്രാവകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതാണ് പാസ്കൽ സ്ലോയിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നും അത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എന്തിനെയാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പാസ്കൽ സ്ലോയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഡെയിലി ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ ട്യൂബ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളൊരു ചെറിയ മർദ്ദം കൊടുത്തൊന്ന് പ
ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മറ്റു ദ്വാരങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുതലായി വെള്ളം ചാടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി ഒരു പ്രഷർ നമ്മൾ ഏത് പോയിൻറ്റിൽ കൊടുത്താലും എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിലേക്കും അതിൻ്റെ വോളുകളിലേക്കും ഒക്കെ ആ കൊടുത്ത അതേ പ്രഷർ അതേപോലെ തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം കൂടുതലായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇത്രയും പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് പാസ്കൽസിലൂടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നും അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സംശയമൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് പാസ്കൽസിലൂടെ വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ വളരെ കൗതുകവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ പാസ്കൽസ് ലോ അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സമൃദ്ധ വ്യൂഹത്തിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ അതേ പ്രഷർ തന്നെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ച് ഇരട്ടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മടങ്ങ് വേണമെങ്കിലും കൂടുതലായ ഒരു ഫോഴ്സിനെ തിരിച്ച് റിസൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് വലിയ ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു വലിയ ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാസ്കൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കുപ്പിയോ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ ആ ചെറിയ പാവട്ടം കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ ആ താഴത്തെ ആ വൈഡർ പോർഷൻ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ അതിൻ്റെ നടുകെ മുറിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ നൂറ് ഇരട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഏരിയ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മളൊരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ചെറുതാണെന്നല്ല നമ്മളിവിടെ ഒരു പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ജാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ചെറിയ ആ വാവട്ടമുള്ള ആ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉള്ള ആ ടോപ്പ് പോർഷനിലെ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് പറയൂ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തെ പ്രഷറാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അനുഭവപ്പെടും നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ല പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് അഥവാ ത്രസ്റ്റ് ബൈ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എയ്ത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മളിവിടെ എഴുതാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ എത്രയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു എന്താണ് ഈ ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷറാണത് അല്ലേ ഈ ജാർ മുഴുവനും ലിക്വിഡ് നിറച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പാസ്കൽ സ്ലോയിൽ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര പ്രഷറാണ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷർ തന്നെ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ താഴത്തെ ഈ വൈഡർ പോർഷൻ കണ്ടോ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കും ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതായത്
10 ന്യൂട്ടൺ വെറും ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് കിട്ടി തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി അതായത് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ എത്ര കൂടുന്നോ അത്രയും ടൈംസ് ഫോഴ്സും കൂടുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ നൂറ് ടൈംസ് കൂടിയ ഒരു ഏരിയയാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി നൂറ് ടൈംസ് കൂടിയ ഒരു ഏരിയ അവിടെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എത്രയായിട്ട് കിട്ടുന്നു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ കൊടുത്തത് നൂറ് ടൈംസ് കൂടി തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പം പഠിച്ച കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സിനെ എത്ര ടൈംസ് ആക്കണോ നൂറ് ടൈംസ് ആക്കണം അല്ലേ ഫോഴ്സിനെ നൂറ് മടങ്ങ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏരിയയെ നൂറ് മടങ്ങ് കൂട്ടി അല്ലേ ആ ആ പോയിന്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഫോഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സർഫസ് ഏരിയ അങ്ങ് കൂട്ടി എത്ര ടൈംസ് ഫോഴ്സ് ഇരട്ടിക്കണോ അത്രയും ടൈംസ് സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കൂ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പാസ്കൽസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ വാഹനങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കുകൾ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക്സ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് എസ്കവേറ്റർ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 